अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन गिवन दैट फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है थ्री बाय फाइव प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज टू बाय थ्री प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज थ्री बाय फोर एंड वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का जो फॉर्मूला होता है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इसकी वैल्यू प्रोवाइडेड है तो हमें ये वाली वैल्यू ढूंढनी है इंटरसेक्शन की और वो हमें मिलेगी ये तीन प्रोबेबिलिटीज के हेल्प से पी ऑफ ए पी ऑफ बी पी ऑफ ए यूनियन बी तो इंटरसेक्शन हम ढूंढेंगे विद द हेल्प ऑफ एडिशन थियोरम वी नो दैट एडिशन थियोरम जो है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अब इसे हम रीअरेंज करते हैं तो यहाँ पे इंटरसेक्शन चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड पे आएगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी अब ये तीनों वैल्यूज अवेलेबल हैं सो लेट अस सब्सटिट्यूट दिस इज थ्री बाय फाइव बी की प्रोबेबिलिटी है टू बाय थ्री और यूनियन है थ्री बाय फोर तो अगर हम डिनोमिनेटर्स इक्वलाइज करते हैं तो फाइव थ्री एंड फोर का अगर हम एलसीएम लेते हैं We get it as 60. Now 5 into 12 is 60, so 3 12s are. Yeah, it will be 36. 3 into 20 is 60. Hota hai. So 2 into 20 is 40. 4 into 15 is 60. So 3 into 15 yeah, it will be 45. So if we simplify this, 36 plus 40 minus 45. तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आती है 31 वन अपॉन सिक्सटी अब हम इजिली ढूंढ सकते हैं ये वाली वैल्यू देखिए p ऑफ a गिवन b नाउ दिस कुड बी ऑप्टेन वेरी इजिली न्यूमरेटर की प्रोबेबिलिटी तो हमने ढूंढ ली दिस इज 31 वन बाय सिक्सटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ b वो तो हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ b है 2 बाय थ्री तो नीचे आ जाएगा 2 बाय थ्री इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं तो यह आएगा 31 वन बाय सिक्सटी इन टू थ्री बाय टू ये कट करते हैं यहाँ आ जाएगा 40 सो दिस इज 31 वन अपॉन सॉरी ये 20 आएगा प्रोडक्ट विल बी 40 ओके okay? यहाँ पे 3 वन जो थ्री ट्वेंटी जो ये प्रोडक्ट 40 आएगा सो दिस इज 31 वन अपॉन फोर्टी ये अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो फाइनल वैल्यू आती है 0.775 तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 0.775 अब क्वेश्चन 12 डिस्कस करते हैं फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी तो ये प्लस इंडिकेट करता है यूनियन Given that P of A is थ्री by फाइव and P of B is टू by थ्री अब हमें कहा गया है कि इवेंट्स क्या है इंडिपेंडेंट और हमें पता है अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो हम इंटरसेक्शन की प्रॉबिबिलिटी ईजिली ढूंढ सकते हैं मल्टीप्लीकेशन थियोरम के हेल्प से सो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कुड बी ऑप्टेंड एज पी ऑफ ए इन टू पी ऑफ बी अच्छा प्रॉबिबिलिटी ऑफ ए जो है वो है थ्री बाय फाइव एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है टू बाय थ्री ये सिंप्लीफाई करते हैं तो थ्री कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है टू बाय फाइव तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमें मिल गई है एज टू बाय फाइव अब हम इजिली ढूंढ सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी तो एडिशन थियोरम के हेल्प से हम ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी ऑप्टेन करेंगे एज पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिस इज थ्री बाय फाइव बी की प्रोबेबिलिटी है टू बाय थ्री और इंटरसेक्शन ये है टू बाय फाइव वे सिंप्लीफाई करते हैं अगर इन दो टर्म्स को हम देखें थ्री बाय फाइव माइनस टू बाय फाइव तो ये हो जाता है वन बाय फाइव प्लस टू बाय थ्री अब इक्वलाइज करते हैं तो ये आ जाएगा थ्री प्लस फाइव टू जी हो जाएगा टेन और नीचे आ जाएगा फिफ्टीन सो फाइनल आंसर आता है थर्टीन अपॉन फिफ्टीन ऑप्शन चेक कर लेते हैं थर्टीन बाय फिफ्टीन तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी थर्टीन बाय फिफ्टीन